www.newslaya.com इटली में रह रहा विगत लामो समय देखी यहाँ वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो यहाँ बैंक को अनुरोध संगाल भोजा पछाड़ी आए अ महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड को अध्यक्ष रह रहा लमो समयदी कार्य आपको विगत को जब यह वित्तीय क्षेत्रसंग को निकटता को अवसर अवसर लाई अथवा अवस्था कसरी हे जब तब बैंक में जागिर करते हुए तो अवस्था कसरी हेन मैं मेरे यहाँ भाई वित्तीय क्षेत्र में मेरे जागिरे जीवन भर न मेरे जीवन संचालन करने क्षेत्र में मैं लमो समयसम काम करें मेरे तेई भोगाई तेई सीकाई नहीं मैं यो महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था में कार्यान्वयन करूँ यह सीकाई बार भैया अप्ठारा त्या भैया कमी कमजोरी तो कमी कमजोरी हटा कह कमजोरी इसका कमजोर पक्ष हमें खास कर खुट्टा चाहे अमीर महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था में ती कमजोरी पक्ष हटा अगड़ी बढ़ रहे जो ये वित्तीय क्षेत्रम तब कग्न भाई अन्न विभिन्न क्षेत्र थे तब को समय में अन्न विभिन्न अवसर थे हो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रम तब को आकर्षण रुका कसरी बढ़ो खास करो भाई अति तत्काल तो मेरा आपको रोजी रोटी को लगी मागिर जीवन को लगी मित्तीय क्षेत्र में बैंक में मैं काम करें ते पच्ची खास कर महिला आय अर्जन करना का लगी अथवा महिला आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूप रूपांतरित कर सशक्तिकरण कर लान पर्चे मैं एकदम पैला देखि ना लगी रखे थे मैं जागिर खाना खेद कसरी यह क्षेत्र में काम करने मेरे मन में सदैभरी आई रहने भाई मैं कुछ एटा एनजीओ गैर सरकारी संस्था संचालन करने कि मैं सोच बनाए थे तर गैर सरकारी संस्था खाली अर्क कस डोनर ने पैसा दिवे तो संस्था संचालित होने रुपये डोनर पैसा नाने बितिक तो संस्था निर्जीव होने अवस्था मैं विभिन्न ठाव में देखी रहे कारण यो सहकारी संस्था जीवंत होने पैसा नस्था लगे उन्ले व्यवसाय उ आर्थिक रूप सबल होना का लगी एट मध्यम भी होने उ ऋण लिना सहज पहुँच भी पुग्ने जिस को पैसा प्रशस्त छो संस्था में पैसा राखे सामजिक सेवा करा सेवा सकने एटा ये मंच भन एटा संगठन देखे कारण मैं ये महिला बचत तथा सहकारी संस्था बनाने पर्च भोच बना बना अब यहाँ को श्रीमान चाह राजनीतिज्ञ हो यहाँ लाई राजनीति में एट अवसर तो थी हो तर तब महिला उद्यमी बनाऊ उ सजिल बनाऊँ लगी पर्न भो अब परिवार का दुईजन व्यस्त होता खेल को तो संघर्ष को अवस्था कसरी निहाल मंत्री भि प्रतिबद्धता अथवा इच्छा जाहिर कर सके सब काम सक सको रहे भाई कुरा को मेरे आपको भोगाई मेरे क्यों मेरे श्रीमान अब पूर्ण कालीन राजनीति करने व्यक्ति हो मैं घर परिवार गृहस्थ जीवन मैं चलाने पड़ने वाक मैं जागिरे मैं जागिर में मैं आपको रोजी रोटी को जागिर में थे मागिर खादा खेल मेरे परिवार वहाँ लहाँ तो अब पूरा कालीन भर हिंदू भाई तर बच्चा सान सान नानी होनी मैं एटा के पर्चर मेरे मन भि मन मस्तिष्क में रही रहे कारण मैं यो जागी मेरे पढ़ाई मैं श्रीमानस विवाह कर भर्खर एस एल सी मत पास करें मेरे पढ़ाई मैं अगड़ी बढ़ाए जो कुछ चाहे थे तो संस्था महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था को संगठन बनाने को लगी मैं महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सुरुआत करते अवस्था रही को अवस्था कसरी तुलना कर सुरू को दिन तो साँच भाई खास तस्त अप्ठारा जस्तु महसूस भारती थे हम महिला आत्मसात करें 
धेरै महिला दिदी बहिनीहरू हामीले गरेका कार्यक्रम हामीले गरेका कामहरूलाई चाहिँ विश्वास गरेर सदस्य हुन आउनुभयो सदस्य हुनुभयो सहर ढङ्गले नै अगाडि बढिरहेको थियो तर जब संस्थाले संस्थागत रूपबाट रूपान्तरित गर्नु जुन ढङ्गको चुनौती थियो त्यो चाहिँ बरु बढी चुनौती छ र अबका दिनहरू झन् चुनौतीमूलक हुन्छ भन्ने मैले देखेको छु किनभने हिजो थोरै थोरै पैसा थियो थोरै सदस्य थिए थोरै कर्मचारीहरू थिए यसका सरकारले पनि यसका अनुगमन नियमन गर्ने त्यति त्यति धेरै ध्यान पुर्याउँदैन थियो अब त्यो सबै नै जनताहरूले पनि सदस्यहरूले पनि आफ्नो पैसा आफ्नो लगानी आफ्नो स्वामित्वको खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् अर्कोतिर नियमन गर्ने निकायहरूले पनि यो ठुलो संस्था भइसकेको छ यसमा पुँजीको परिचालनमा कतै कमी कमजोरी गर्छ र सिँगै जनताहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन् कि भनेर अनुभव नियमन गर्ने पनि कार्यहरू भइरहेको हुन्छ जस्तै मान्छेको जीवनको मानव जीवनमा जन्मिँदा बच्चा जन्मिने बित्तिकै जति सरल ढङ्गले बच्चाहरू हुर्किन्छन् जब युवा भएपछि त्यत्तिकै गार्जेनहरूलाई समस्या हुन्छ छोरा छोरी बिग्रिन्छ कि केही हुन्छ कि भनेर त्यस्तै गरेर त्यस्तै हो यो संस्थाहरू भनेको पनि जति ठुलो हुँदै जान्छ अनि युवा अवस्थामा रहन्छ त्यतिखेर अलिक बढी नै चुनौती हुँदो रहेछ अब सायद युवाबाट पनि अलिक म्याच्यु म्याचुरिटीमा गइरहेको छ संस्था तिनपल्ट चारपल्ट भइसक्यो ब्रान्ड पनि पाएको त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोको दिनभन्दा आजको दिनहरू झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु सोच्नु भएको थियो महिला बच्चत सहकारी स्थापना गर्दै गर्दाखेरि अब विभिन्न सहकारीहरू छन् नितरीमा केही सहकारी त दुई तिन वर्ष राम्रो चल्यो त्यस पछाडि धराशायी भएर गएका पनि छन् कतिपयमा त्यहाँको प्रबन्धकहरूले सञ्चालकहरूले मनोमानी गरेर पैसाहरू एकातिर लगेर अलपत्र परेका सहकारीहरू पनि छन् त्यो बिचमा यति लामो समय यति लामो सङ्घर्ष र यति राम्रो व्यवस्थापनमा यो सहकारी सञ्चालन होला भन्ने सोच्नु भएको थियो पहिला मैले केही सोच्नु त नसोचेको होइन सोचेरै संस्था स्थापना गरेको तर जुन गतिले यसले गति लियो त्यो चाहिँ अलिकति सोचेको भन्दा फरक ढङ्गले मैले सोचेको जति त पुगी नै सक्यो तर अब त्यो भन्दा पनि यसले धेरै गर्नु सक्दो रहेछ भनेर यसका सम्भावनाहरू धेरै देखिएका छन् र यो जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो अन्य संस्थाहरूको तुलना गर्नुभयो संस्थाहरू साँच्चै संस्थागत रूपबाट अगाडि बढाउनका लागि सजिलो चाहिँ छैन जुन ढङ्गले मान्छेले संस्था स्थापना गर्छन् स्थापना गरिसकेपछि जे जैसे तैसे चल्ने भनेर अगाडि बढाएका हुन्छन् त्यो हिसाबले चलायो भने त त्यो कुनै नै दिन कुनै दिन त्यो पनि दुर्घटना पर्छ संस्था चलाउने पनि दुर्घटना पर्छ संस्था पनि दुर्घटना पर्छ त्यो स्वाभाविकै हो तर के भने संस्थालाई अग्रगामी दिशा दिनको लागि चाहिँ यसको जुन एउटा सुशासन भन्ने पाटो छ गुड गभर्नेन्स भन्छ यसलाई गुड गभर्नेन्सलाई चाहिँ खास गरेर पूर्ण रूपबाट बनाएर मात्रै पनि हुँदैन कार्यान्वयन हुनुपर्यो नीति विधि जुन भन्छन् प्रविधि भन्छौँ हामी नीति विधि र प्रविधि यी तिनटा कुरालाई चाहिँ आत्म सञ्चालन गरियो र त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसलाई अनुगमन गर्ने कार्य अनुगमन गरिएको छ कि छैन यी तिनटै पाटोलाई ध्यान दिएन भने चाहिँ संस्था अगाडि बढाउन सक्दैन त्यसैले नै यो संस्थालाई संस्थामा चाहिँ भोलिका दिनमा पनि अझै यसले उचाइ लिन्छ धेरै ठाउँका दिदी बहिनीहरू अझ हामीले जति समेट्नु पर्ने समेट्नु सकेको छैनौँ त्यो सबै दिदी बहिनीहरूलाई समेटेर उनीहरू खास गरेर आर्थिक उत्पादनमा चाहिँ उनीहरू प्रत्यक्ष सरिक बनाएर अगाडि बढाउने हामीले लक्ष्य राखेका अब यो संस्था सञ्चालन गरिरहँदाखेरि इटरी र यस आसपासका विभिन्न अन्य सहकारीहरूलाई पनि यहाँले हेर्नु भएको होला कतिको जोखिममा देख्नुहुन्छ त्यहाँ त त्यस्तो विधि प्रक्रिया नियम कानुन अनुसार चलेको पाइँदैन अब केही सीमित व्यक्तिहरूले चलाएका हुन्छन् उपभोक्ता अथवा लगानीकर्ताहरूको लगानी बचत कतिको जोखिम अवस्थामा छ अब म म चाहिँ अहिले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको वर्तमान सञ्चालक समितिको सदस्य पनि हो म राष्ट्र यो नेपस्कुनको निवर्तमान उपाध्यक्ष पनि हो म मैले यो सङ्गठन खास गरेर छाता सङ्गठनमा आबद्ध भएपछि धेरै पहिला अगाडिदेखि नै के भन्ने गरेको छु भने हामी सुशासन 
में बस्तु अज सहकारी संस्था बने आर्थिक कारोबार करने संस्था नेपस्टून में आबद्ध हो इसलिए तालीम रिक्षा सुसूचित करस्था एटा राम संगठन भन न संस्थागत अतिपय आप झोला में गए कसले घर को कोठा में बना कसले बिहान रेलका मत खोलने ठाव बना तर ये होना तब सुरू में खोलता खेल तो सब हो तर लमो समयसम इस लानून तेल संस्थागत रूप में रूपांतरित होना का जिला बचत संघ जिला नेप स्कूल बैंक में आबद्ध होने तालीम रिक्षा बट सुसूचित कर सकता बारम्बार हमीर तालीम रिक्षा आयोजन कर कोई साई नहीं सुधारिं पर्चे वहाँ आ कतिपय अज्ञान लिखा छेन यदि जो जिस लिखना तालीम रिक्षा में आबद्ध होीति विधि र प्रविधि उपयोग करी सब संस्था भोलि को दिन में एकदम जोखिम र चुनौती उन्हीं मोल् उ स्वयं ने चुनौती मोल् पर्च भर जो खाता संचालन कर बचत जमा कर शेयर लिखा वहाँ को भोलि जो पूंजी हो अलग जोखिम नहीं होने अवस्था मैं देख् कि अब सरकार ने भी अभी तल्लो निकायसम ऐन का बनी रहे मब भाग्छू अब मैं इस पैसा चला मेरे घर गृहस्थी चला मैं संस्था खोले मेरे परिवार जागृत दिन खोले रे मेरे व्यवसाय मेरे व्यापार संचालन करना सहयोगी बनाने का खोले जल्द खोले इसको तो भोलि तो एकदम अप्ठारो स्थितिम आने अवस्थ मेखु इटरी आसपास कति जी सहकारी कि समस्या में पर्सन जस्तु लगता अदन में थोड़े राम अब धेरे कसो अगि मैं भनी सकते कई संस्था आपको घर ऐसे व्यवहार टाड़न का लगी नहीं संस्था खोले हमें देखा चौं अब तस्ता खाल संस्था तो भोलि निमन करने निकाय अलग अनुगमन होने बितीक तो धाराशाही भर जी अब कतिपय स सदस्य मैं संस्था में लगे रखा पैसा आखिर अब को बचतकर्ता बचत कर पैसा को अभी ऋण कारोबार करने ऋण कारोबार करने करने सदस्य अब कस्त संरक्षित पूंजी कोष फिर्ता भो पैसा ते संस्था कारोबार करे उसे पीछे फिर्ता पाँच अब तो फिर्ता का कारोबार धे करना चाहन अब उन्नीस पूंजी नहीं होते लगानी करने पैसे होते कारण कर संस्था ऋण होने भाजा अलग राज्य एकीकरण कर निर्देशन दी रहे अब पांच वर्ष भि में चौंतीस हजार सहकारी आदि बनाने वाले अंत्री अथवा अभियानक मानेक उठी रखे अर्ज कर एकीकरण कर महिला बचत एकीकरण में जाने तैयारी में आम हम इटरी का इटरी का आसपास का अथवा इस जोड़ गाविस नगरपालिक भन न गांवपालिक नगरपालिक आह्वान करूँ तैं भैया संस्था यहाँ यहाँ हमी बीच में हम एकीकरण कर सकता सहकार कर सहमति करूं रीकरण करूँ वहाँ आह्वान भी कर हमी भी जहांस हम आओ भाव वहाँसंग हम जो अंतिम अंतिम में छो अब यह सहकारी यहाँ के अभी भू मैं सोचे भाग राम भाषा भाई कुरा अब चाहिए भिजन प्लान अथवा कसला के आह्वान करना चाहूँ अब खास कर हमी महिला बचत तथा सहकारी संस्था सुरू कर महिला दीदी बहनी घर में मत नबसूं घर भाग बाहर सामज सज देखि बाहर देश छ इसको यो देश का हमी नागरिक हूं हम पहचान बनऊ हमी भी एटा सामजिक सामजिक क्षेत्र में हम अस्तित्व को रहोस् जो जो कार्य को लगी हम अगड़ी बढ़ऊ अब कई हदसम हमी सफल भैया छो यो संस्था इटली नगरपालिक मत हो मूलुक एटा उदाहरणीय संस्था के रूप में रूपांतरित अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी भो संस्था 
महिला ने मत चला संस्था एक्सेस ब्रांड एशिया रेडियो महासंघ ने दिने जो ब्रांड हो तो ब्रांड पा सफल संस्था हो तेरे मूलुकभरी रंतराष्ट्रीय क्षेत्र में समेत इसलिए पहचान बनाई सकते कारण अब हम के भन्न चाहिए संस्थागत रूप तो रूपांतरित भो महिला आने भो अब महिला आर्थिक उत्पादन में सरिक हो यदि घर में हम गृहस्थ जीवन बिता हमी पर्याप्त पैसे छर चला समस्या छेन हम उत्पादन में सरिक हूं हमी कई व्यावसायिक बन भो मेन उद्देश्य हो तेल अमी कृषि उत्पादन में जोड़ दिने हमें वार्ड नंबर दुई तीन अठारह उन्नाइस रेत्र कृषि उत्पादन में सरिक हूं जैसे कृषि में तरकारी खेती बाख्रा पालन कुखुरा पालन ते पच्चीस यो अन्य उत्पाद भन्ना वस्तु जो खास कर दाल का मस्यौरा चिप्स गुंद्रुक का गुंद्रुक सिंकी तेलाई उत्पादन करने ब्रांडिंग करने रजारीकरण करना का अभी हमें कार्यक्रम बना चौं रान स्टोर हमी हमी उत्पादन करस्तु को बजारीकरण करना का हमी खाद्य खाने खाद्य वस्तु उत्पादन करना का महिला प्रोत्साहन करना बाहर प्रतिशत मत ब्याज दिने करीकन हमें कार्य कार्यक्रम योजना लिया तो संगसंगे युवा अने का युवा अधिकांश हमारा छोरा छोरी रदस्य युवा युवती को लगी कुछ व्यवसाय करजुएबल देखिने होना खाल व्यवसाय कर हमी बाहर प्रतिशत ब्याज में बिना तीतो ऋण लगानी करने हमें कार्यक्रम लिया रालीम शिक्षा रजारीकरण को लगी पूर्ण रूप पर संस्था ने जिम्मे लिने नया कार्यक्रम इसी हम अगर बढ़ाई रहता हमी समय दिवस धन्यवाद तिमाल भाईला धीरे धीरे धन्यवाद मैं ये संस्था को गतिविधि को बारे में मेरे आपको व्यक्तिगत जीवन को बारे में कहीं राखने मौका दूँ